Good morning all. I am Dr. Muhammad Anis from Almas Hospital, Kotakal. Hope you all uh, finished the previous presentations. Uh, I'll be dealing with heating and humidification of the CPAP circuit. Before going to the topic, I thank NNF Malapuram for conducting such a knowledgeable workshop for the nurses. Now coming to the topic, the objectives of my topics include first I will be dealing with little bit of physics like uh, knowing about uh, humidity, what is relative humidity and dew point. The normal physiology of heating and humidifications in a healthy newborns or adults. Now we will be knowing about the CPAP circuit parts and what is the need of heating and humidifications in ventilations components of a humidifier and what will happen if there is a lack of humidifications now coming to the definitions of the uh, humidification uh, first I'll, uh, first one is absolute humidity absolute humidity is the actual amount of water vapor in a liter of gas that is a liter of gas that is a water vapor absolute humidity for example a liter of gas is 10 milligram water vapor that is absolute humidity of that, that liter of gas will be 10 milligram per liter that is how amount of water vapor liter gas in agathu kaanunnundo adana absolute humidity nu parayanadu randamathu daana relative humidity relative humidity nu parayanal adu or ratio aanu ratio of the actual amount of water vapor in a liter of gas to the maximum amount it can hold at a specific temperature or specific temperature le or liter gas ne etra tholam Water vapor accommodate and patum. In the Ladina Bastion Okumbo, Ethra water vapor Adilund, in the Ladana, relative humidity. That is the example of Ariangeli, thirty seven specific temperature at a For example, thirty seven degrees centigrade at the time, or liter gas, Namuka maximum Napadu milligram air. Or water vapor, we accommodate it. But if we have 20 milligram water vapor, the relative humidity will be 20 by 40 into 100. That is the around 50 percent. That is, accommodate it. We 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 relative humidity We accommodate humidity We accommodate it. We accommodate it. Uh, and the very topics topics lead the kaya might and a very and the other one and relative humidity and absolute humidity of a par another okay you rent a picture lemon slow first left side picture lino can angle or a liter and a little bit of a little bit of a little gas matra or a little gas matra and a cola a little 15 milligram water vapor and about absolute humidity in the room 15 milligram per liter absolute humidity that is the right side that is the same 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 the that is the full light in the range. That is 30 mg maximum. That is 30 mg already. So 30 by 30 into 100. So it will be 100% relative humidity. Left side little picture is 15 mg water vapor. That is maximum 30 mg accommodate. So it will be 15 divided by 30 into 100. So it will be 50%. So the relative humidity in the right side picture will be 100% and the relative humidity in the left side picture will be 50%. I hope it is clear. The next word will be dew point. 
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേ ഈ വാട്ടർ വേപ്പറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള അബിലിറ്റി ഒക്കെ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ടാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദി ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് ഈസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദി ഗ്യാസ് ഈസ് ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ബിലോ ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ദി വാ വാട്ടർ ഈസ് ലോസ്റ്റ് ആസ് എ വാട്ടർ കണ്ടൻസേറ്റ് അപ്പം നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ വാട്ടറിനെ ഒരു ലിറ്റർ എയറിനെ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലാണ് ഫുള്ളായിട്ട് വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിന് താഴുകയാണെങ്കിൽ ദി വാട്ടർ വിൽ ബി ലോസ്റ്റസ് കണ്ടൻസേഷൻസ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഈ കണ്ടൻസേഷൻ കാണാറുള്ളതാണ് വെൻ യു എക്സൈൽ ടു എ മിറർ ഓർ എ ഗ്ലാസ് സർഫസ് യു വിൽ സീ സം വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓവർ ദർ ദാറ്റ് മീൻസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ലൂസിങ് ഫ്രം യുവർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓർ ദി സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഒരു തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു മൗത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് സഡൻലി വെൻ യു എക്സൈൽ ടു എ ബ്ലാ ഗ്ലാസ് സർഫസ് ഇറ്റ് ഈസ് സഡൻലി ഡ്രോപ്പിംഗ് ടു ട്വൻറ്റി ഓർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് സോ പെട്ടെന്നൊരു ഡ്രോപ്പ് വരുമ്പോൾ ദി വാട്ടർ വേപ്പർ വിൽ ബി കണ്ടൻസേറ്റ് വിൽ ബി ഷോൺ ആസ് എ കണ്ടൻസേറ്റ് ഓവർ ദി മിറർ ഓർ ദി ഗ്ലാസ് സർഫസ് As the temperature increases, the ability to hold vapor, water vapor increases. I have said that the temperature is increasing in the end of the water vapor and hold the end of the capacity. So, this is the case of the physics. I have said that the absolute humidity is the same as the absolute humidity. The same as the absolute humidity is the same as the absolute humidity. The same as the relative humidity is the same as the percentage. The same as the dew point. The same as the temperature. അതിന് താഴെ ആ ഡ്യൂ ടെമ്പ ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് താഴേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് ദി വാട്ടർ വേപ്പർ ഇത് മൂന്നും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നോ വട്ട് ഈസ് ദി നോർമൽ ഫിസിയോളജി എന്താണ് ഒരു നോർമൽ ന്യൂ ബോൺ അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ഫിസിയോളജിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഡൺ ബൈ ഓറോ ഫയറിങ്സ് നാസോ ഫയറിങ്സ് ആൻഡ് അപ്പർ എയർവൈസ് Atmospheric air is usually a temperature of 25 or 26. It will vary from 20 to 30. And the relative humidity will be 50 percentage. In upper airways, the gas is heated to 37 degrees centigrade and added with moisture to obtain a relative humidity of 100 percentage. So, when we do normal breathing, the atmospheric air is very low. Uh, the temperature will be around vary from 20 to 30 or 20 to 25 degrees centigrade and our atmosphere la relative humidity ad around 50 percentage mathre ullu adu nammude temperature vary inen anusarichu maatrangal sambhavikkum appo or cold climate la or winter season la okke anundengil relative humidity adha water vapor in the atmosphere will be very less so you will get a cold dry air aayirikkum aa samayath undava temperature increase inen anusarichu നമുക്ക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടും അതായത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടും നമുക്കെല്ലാവരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹോട്ട് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ ഹോട്ട് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റാണ് അതായത് ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ആകുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും കൂടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെമ്പറ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോസ്ട്രിൽസിലൂടെ എയർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാസോ ഫയറിങ്സും ഓറോ ഫയറിങ്സും അപ്പർ എയർവേസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ടു തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിക്കും അത് അതിൻ്റെ കൂടെ വിൽ ആഡ് സം വാട്ടർ വേപ്പർ സോ ദാറ്റ് ദി റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി വിൽ ബി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി വിത്ത് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻസ്പെയർഡ് എയർ വെൻ ദി എയർ ഈസ് റീച്ചിങ് ടു ദി ആൽവിയോളസ് ആൽവിയോളസിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് എറൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എ നോർമലി ബ്രീത്തിങ് അഡൽട്ട് ഓർ എ നോർമലി ബ്രീത്തിങ് ന്യൂ ബോൺസ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ലാക്ക് ഓഫ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ വിൽ ലീഡ്സ് ടു മ്യൂക്കസ് തിക്കനിങ് slowing of mucociliary functions death of epithelial cells and growth of bacteria
സോ വാട്ട് ഇസ് ഇ നീഡ് ഓഫ് വൈ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഹീറ്റിങ്ങും ഹ്യൂഡിഫി ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് യു നോ ദി മെഡിക്കൽ ഗ്യാസസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ആസ് എ ഡ്രൈ അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വിത്ത് എ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓഫ് ഓൺലി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം കംപ്രസ്ഡ് ഗ്യാസ് സോഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ സി പൈപ്പ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഗ്യാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ഈ കംപ്രസ്ഡ് ഗ്യാസ് സോഴ്സിൽ എയർ ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ് എ കോൾഡ് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അറൗണ്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡ്രൈ എയർ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ദി ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആൻഡ് വി ആർ ഗിവിങ് അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് സി പൈപ്പിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ്സിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് ദി റേറ്റ് വിൽ ബി വി വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം അറൗണ്ട് ഫൈവ് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആൻഡ് വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദി ഇൻ എ ബബിൾ ചേമ്പർ ബബിളിങ് ഇൻ എ ബബിൾ ചേമ്പറിൽ ബബിൾസ് അനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ഡ്രിവൺ സി പൈപ്പിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് പീപ്പ് നോസ്ട്രിയൽസിൽ കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ദി ഫ്ലോ സോ വി ആർ ഗിവിങ് എ ഹൈ ഫ്ലോ ആൻഡ് വി ആർ ഗിവിങ് എ ഡ്രൈ cold air to the baby so in this condition heating and humidification is a must now i'll show the cpap circuit most of the units are using bubble cpap so i'm using bubble cpap circuit and uh, the flow driven cpap circuit also almost similar uh, here you know we are getting gas from a compressed gas source and it is coming to the blender air oxygen blender where you can adjust the fio2 from 21 percentage to 100 percentage you know the atmospheric pressure in the normal atmosphere the fio2 is a 21 percentage namukku ariya nammude എയറിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ശത ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവുള്ളത് സോ യു സോ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ നോർമൽ എയർ ദി എഫ് ഐ ഒ ടു വിൽ ബി ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇഫ് യു ആർ മിക്സിങ് മോർ ഓക്സിജൻ ടു ദി എയർ ദി എഫ് ഐ ഒ ടു വിൽ ഇൻക്രീസ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ ദി മിനിമം എഫ് ഐ ഒ ടു യു ക്യാൻ സെറ്റ് വിൽ ബി ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ദി മാക്സിമം എഫ് ഐ ഒ ടു യു ക്യാൻ സെറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് യു ആർ ഗിവിങ് ഓക്സിജൻ ത്രൂ ദി ബ്ലണ്ടർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ദർ വിൽ ബി എ ഫ്ലോ മീറ്റർ ദർ വെർ യു ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ദി ഫ്ലോ യൂഷ്വലി ഐ ടോൾ ദി ഫ്ലോ വിൽ ബി വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് അറൗണ്ട് ഫൈവ് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ബബ്ലിങ് സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഇന്ന ബബിൾ സി പാപ്പിലാണെങ്കിൽ അഡിക്വേറ്റ് ബബ്ലിങ് ഇൻ ദി സി ജാറിൽ നമ്മൾ ജാറിൽ അഡിക്വേറ്റ് ബബ്ലിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ദി ദി ഗ്യാസ് വിൽ ഗോ ടു ഹ്യൂമിഡിഫയർ സോ ദർ വിൽ ഡു ദി ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻസ് ഐ കെ നോട്ട് യൂസ് ദി പോയിൻറ്റർ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം ടെല്ലിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഹ്യൂമിഡിഫയർ ദി ഗ്യാസ് വിൽ ഫ്ലോ ടു ദി ഹ്യൂമിഡിഫയർ ഹ്യൂമിഡിഫയറിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കുറച്ചൊരു വാട്ടർ ലെവലുണ്ട് ഒരു വാട്ടർ ചേമ്പറാണ് അവിടെ ദി വാട്ടർ ഈസ് വാംത്ത് ആൻഡ് വെൻ ദി ഗ്യാസ് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദി വാട്ടർ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് വാം ആവുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ അതായത് ആ എയറിലേക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രം ദി ഹ്യൂമിഡിഫയർ ദി ഗ്യാസ് ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദി ഇൻസ്പിറേറ്ററി ലിം ടു ദി ബേബി നമ്മൾ ഇൻസ്പിറേറ്ററി ലിമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് അതായത് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത്രയും ഹീറ്റ് ആക്കുകയും ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള ഗ്യാസാണ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദി ഇൻസ്പിറേറ്ററി ലിം ഫ്രം ദി ഹ്യൂമിഡിഫയർ ടു ദി ബേബീസ് നോസ്ട്രിൽസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻ്റർഫേസ് ഈ പാപ്പ് ഇൻ്റർഫേസ് അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട പോലെ യു ക്യാൻ യൂസ് ക്യാനുലാസ് യു ക്യാൻ യൂസ് മാസ്ക് ഓർ എനി തിങ് ആൻഡ്
പീപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പീക്ക് ആൻഡ് എക്സ്പിറേറ്ററി പ്രഷർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദി പ്രഷർ ജനറേറ്റർ പ്രഷർ ജനറേറ്റിംഗ് ചേമ്പർ ആണത് ഇവിടെയാണ് സി പേ ബബിൾ സി പേപ്പിലെ പ്രഷർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് അറ്റ് അറൗണ്ട് ഫോർ ലി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ നാല് എന്നുള്ളതിൽ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ദി പീപ്പ് വിൽ ബി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഇഫ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് ഫൈവ് ദി പീപ്പ് വിൽ ബി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ യു ക്യാൻ ഡി യു ക്യാൻ വേരി ഫ്രം ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ബേബീസ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ബബിൾ സി പൈപ്പ് സർക്യൂട്ടിലുള്ളത് ഒന്ന് എഫ് ഐ ഒ ടു എഫ് ഐ ഒ ടു നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ബേബി സാച്ചുറേഷൻസ് നമ്മൾ കുറേ ഒരുപാട് തവണ കേട്ടതാണ് ദി സാച്ചുറേഷൻ ടാർഗറ്റ് ഇൻ ബേബി ഇൻ എൻ ഐ സി യു വിൽ ബി നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ ഇഫ് ദി ബേബി സാച്ചുറേറ്റിംഗ് മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഓർ നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി സെവൻ ഒക്കെ സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ഡൗൺ ദി എഫ് ഐ ഒ ടു യു നോ ദി ഓക്സിജൻ ഈസ് എ ഡ്രഗ് യു ഹാവ് ടു യൂസ് ഇറ്റ് കോഷ്യസ്ലി ഇഫ് യു ആർ ഗിവിങ് മോർ ഓക്സിജൻ ദെൻ ദർ ഈസ് മോർ ചാൻസ് ഓഫ് ഡാമേജ് ടു ദി ലങ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി റെറ്റിന നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഓക്സിജൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു റെറ്റിനോപ്പതി ഓഫ് പ്രീമച്യൂരിറ്റി ഓർ ബ്രോങ്കോ പൾമണ്ടി ബ്ലോങ്കോ പൾമണറി ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് എഫ് ഐ ഒ ടു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ നമ്മൾ എഫ് ഐ ഒ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി സാച്ചുറേഷൻ സാച്ചുറേഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് എഫ് ഐ ഒ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഫ്ലോർ റേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്ലോർ റേറ്റ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബബ്ലിംഗ് ചാമ്പറിലുള്ള ബബിൾസ് എത്രത്തോളം അഡിക്വേറ്റ് ബബ്ലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ സെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ദി ദാറ്റ് സെയിം ഫ്ലോ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഫൈവ് ഇഫ് ദി ബബ്ലിംഗ് ഈസ് ഇൻ നോട്ട് അഡിക്വേറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദി ഫ്ലോ and make sure that if the uh, flow is uh, bubbling is not adequate you have to see if there is any leak endengilum circuit il evadengilum leak undengil bubbling chamber la bubbles adequate aayikkilla for example in a humidifier chamber we are using more connections inspiratory limb connect cheyunnundu temperature probe connect cheyunnundu appo oru vaad connections avade verunnundu avade edengilum oru tarathilulla oru leak vannu kenjal the bubbling will be very less they will be patient interface le patient interface le if you are using mask or uh, if the cannula or the uh, hudson prongs are not connected properly there is chance of leak in the circuit that also leads to poor bubbling in the bubbling chamber appo endengilum leak undo nu adhyam shraddhikanam leak onnum kaanunnilla ennittum adequate aayittu bubbling illengil you can increase the flow from 5 to you can increase up to 10 or 8 or 10 liter per minute depends upon the bubbling moonamate uh, change varutan kariyunnathu you can change the peep that is the uh, if you are immersion in the bubbling chamber uh, you can start from you can uh, vary from 4 to 8 depends upon the uh, baby's conditions idile uh, peep വേരി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ബേബീസ് റിട്രാക്ഷൻസ് ആർ മോർ ഓർ ദി വർക്ക് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് ഓർ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ റിട്രാക്ഷൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ റിട്രാക്ഷൻസ് ആർ മോർ ദെൻ യു ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദി പ്രഷർ സോ ഫോർ ഡിക്രീസിങ് ദി വർക്ക് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് യു ക്യാൻ യൂസ് പ്രഷർ ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് ദി സാച്ചുറേഷൻ യു ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ദി എഫ് ഐ ടു ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് ദി ബബ്ലിംഗ് for the uh, flow you can adjust the flow rate so this is a simply a bubble cpap circuit everyone should know the details of bubble cpap circuit right from blender to the bubbling chamber and what all adjustment can be done according to the baby's condition or uh, baby saturations so uh, i'll be dealing more about the humidification so the air from the Uh, blender is passing through the humidifier chamber and were it heated and humidified so it will be warmth and humidification so we can call this humidifier as a warm defier that is warming as well as humidification both are doing from the humidification chamber and the uh, after exiting the humidifier chamber the same air is going into the baby's nostrils through an inspiratory limb so in order to prevent the uh, dropping of temperature and humidification the inspiratory limb will be attached to a temperature probe as well as a heater wire so what will happen if the humidification is not done we know we are all dealing with newborns where temperature plays a 
major role so if you are giving a dry cold air what will happen there will be chances of hypothermia so first and foremost there will be hypothermia will be there then drying of mucosa and secretions in the airway namakariyam nammal if imagine you are traveling in a bus and you are sitting in a window seat and the climate outside is very cold nammal oru 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 tanuppulla salathu kodi busile yathra yanengil if you are sitting in a window seat after half an hour you will feel your face is very dry your lips are going to crack if you are not doing anything after one hour or two hour your lips going to start cracks villal vidan thodangum nammala lips okke allengil nammada face lokke cheri cheri breaks undavan thodangum same thing will happen if you are not humidifying or you are not heating your gas drying of mucosa crusting of mucosa ulcerations will be there and damage the immature mucociliary function so the our respiratory pathway the it is uh, uh, all the epithelium is covered with cilia so this cilia will be function only during the normal body temperature so if the temperature drops the ciliary function will be absent and the in newborns or in especially in preterms the you will get an immature mucociliary functions so that will be damaged if you are not heating and humidifying the gases then accumulation of secretions in the lower airway so there will be thickening of uh, mucus and this accumulation of secretions leads to uh, will accumulation of secretions will obstruct the uh, airways and that leads to collapse of the airways or atelectasis of airways will be there so uh, if uh, that leads to accumulation of the uh, secretions in the airway which leads to collapse of the airways or the accumulation of airways leads to pneumonia then the thick mucus accumulates that narrow the airways diameter and that leads to increased work of breathing in the cpap and the exposure to dry and cold gas leads to bronchospasm so these are the problems with lack of humidifications no oh, a okay. little bit about the humidifier we all are using servo controlled humidifiers most of the units are using fischer and peckel humidifiers so what is happening what will happen in humidifier chamber so the humidifier is actively heat and it add water vapors to the inspired gases the gas exiting the humidifier chamber will be at a body temperature with a relative humidity of 100 percentage so this should be maintained till the gas reaches the body and there the per new humidifier chamber like where in the gas around 20 degree centigrade irikum relative humidity will be around 5 percentage so after passing through the humidifier chamber the gas is warmed to 37 degree is integrate and the hum relative humidity will be 100 percentage 100 percentage relative humidity teach it and i e same air i can i'm okay baby ilka kodu kanda the but the there is a gap between humidifier to the baby's nostril so it is passing through the inspiratory limb so in the inspiratory limb i'm okay e humidity in the area humidity and drop on body la adu well then a temperature and drop on body la for that we are using temperature probe as well as the uh, heater coils so uh, after exiting the gas chamber it is heated again for two degrees centigrade further in the inspiratory limb and allowed to cool in the last segment and there are the burn use e uh, after exiting in from the humidifier chamber e gas again it is heated via heater wire uh, if you go back and uh, carefully see your uh, CPAP circuit, the inspiratory limb, usually in a Fisher and Peckel circuit, it will be a blue blue limb and the expiratory limb will be a white white color so if you carefully see the blue co blue color circuit you can see inside this inside the circuit there is a coils inside the circuit so that is the heater where which actively heat again the uh, gas coming from the humidifier chamber and and if you closely observe the humidifier uh, the uh, uh, coils will be uh, not reaching to the baby side so it will end little bit ahead so uh, after that heating coil it will again drop so uh, in the inspiratory limb it, it's again heated for more than around two degrees centigrade so that the gas which is reaching at the uh, 
baby will be around 37 degrees centigrade. The components of the humidifier will be humidification chamber is there, then heater wire will be there and temperature probe will be there. So these are the pictures which has, which I am taken from my unit. You can see the temperature in the left upper corner. The temperature will be around 37 degrees centigrade. And you can see three switches in the uh, humidifier. Uh, this is a Fisher and Paykel humidifier. Uh, one will be to switch on and off. Another will be to change the modes. You can change invasive mode and non-invasive mode in the humidifier. And another one will be an alarm switch. So alarm will be one is uh, the water level will be there water level alarm will be there and another second alarm will be a temperature alarm so you can mute the alarm for that one switch is there and the uh, upper right picture you can see two adapters connected to the humidifier one is a heater wire and another one is a temperature probe and the left lower picture you can see the tubings of the CPAP circuit. We are using a Fisher and Paykel tubings. So the inspiratory limb will be in a blue color. The expiratory limb is a white color. If you closely observe, you can see coils inside the blue color inspiratory limb. So that is the heater wire inside which maintains the heating or temperature as well as humidity in the inspiratory limb and the last picture is a humidifier chamber with a no fill connection so where the will fill the water so what are the things to be taken care when you are using a humidifier so you must use a distilled water and you should not use a saline or another medicated fluids Use an autofill chamber to ensure more consistent humidity. And there are the autofill options will be there. So make sure that you are using an autofill options. And make sure that the humidifier is sitting flat with the water covering the entire cha water chamber. So humidifier chamber, you can see a water mark. So you have to fill the water with till the watermark you should not exceed the watermark so uh, many units we are connecting the humidifier with the CPAP stand so if you are not connecting it properly it will be like a slanting position so that the humidifier the water level will not be correct so you have to make sure that the uh, humidifier is connected properly that is um, to attain a flat level of water level the temperature should be set as 37 degrees centigrade and there should not be any condensation in the inspiratory limb and make sure that no airflow of cold air is directed to the humidifier and tubings. Tubings in lakum, lingual humidifier and lakum, AC window and lingual that leads to the condensation. Condensation of Kandava and Sadi de Lander. Very bad cold air number inspiratory limb lake. And it, you can allow a minimal condensation in the expiratory limb. I will tell you that the body is a gas. Uh, exhaled gas is coming to the expiratory limb where there is no heater wire or uh, temperature probe. Pattern is 37 degrees centigrade in the atmospheric temperature. Like so there will be a condensation in the expiratory limb. And the condensation uh, water will be flowing into the bubbling chamber in a bubble CPAP. So, uh, when connecting to the temperature probe, the temperature probe should be attached vertically and should be kept outside the warmer or the incubator. warmer if you are using incubator in the temperature probe, the temperature sensi is different. So, it should be kept as a vertically as well as it should be kept outside the warmer or him uh, incubator so this is the picture in the left side you can see it should be attached or it should be kept outside the incubator or outside the warmer if you are using warmer and second picture you can see it should be attached vertically from the upside if you are attached from the downside if any condensation of water occurs 
due at the temperature probe so that will affect the temperature sensing this temperature probe will sense the temperature at the later part of the inspiratory limb and the heater wire will help in the heating of the inspiratory limb so these are the functions of the temperature probe as well as the heater wire so uh, i told you we will not allow any condensations in the or any condensation of water or any raining in the inspiratory limb so how you can reduce the condensations so first you can see heater wire and the temperature probe i told you properly heater wire will heat the uh, air in the inspiratory limb and the temperature probe will sense and depends upon that it will adjust the heat or the temperature so and since it is a servo controlled humidifier and outside or the ambient temperature should be kept around 26 to 28 degrees centigrade if you if the nicu temperature is very low that also leads to condensation in the inspiratory limb expiratory limb we can allow some condensation thank you i hope you all clear about the heating and humidification of cpap circuit if any queries or any doubts you can uh, you can whatsapp or you can uh, uh, put a voice message or whatever you need thank you